ஏற்றிக்கூடிய முதல் முதல்ல சுதந்திரம் வாங்கின அன்னைக்கு தான் ஏற்றிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் ஆக்சுவலாக அதுக்கு பல வருஷங்கள் முன்னாடியே அதாவது ஆகஸ்ட் செவன் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸே ஏற்றிருக்காங்க எங்கே முதல் முதல்ல ஏற்றிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்கட்டாவில் தான் ஏற்றிருக்காங்க ஸோ இந்த தகவலோட வாங்க ஷோடி அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு போகலாம் இது சுகமான பயணங்கள் வேந்த டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் சுகமான பயணங்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்ன மாதிரி பயிற்சிகள்லாம் இருந்தால் அவங்களுக்கு நேச்சுரல் டெலிவரி ஆகும் ரொம்ப சௌகரியமான நாட்களாக கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது கருவில் இருக்கும்போதே நம்மளாம் நினைக்கிற மாதிரி அது தானாக வளர்கிறதெல்லாம் இல்லை நிறையா விஷயங்கள் வெளியிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அம்மா மூலமாக போய்கிட்டு இருக்கு அம்மா பார்க்கறது கேட்குறது அம்மா உணர்றது அந்த குழந்தைங்க வந்து பன்னெண்டு சென்சஸ் அதாவது நமக்கெல்லாம் வெறும் அஞ்சு சென்சஸ் அஞ்சு புலன்கள் தான் வேலை செய்யுது அந்த குழந்தைக்கு கருவில் இருக்கும்போது பன்னிரெண்டு சென்சஸ் அப்படின்னா என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இப்போது ஐப்ரோஸ் ப்ளக் பண்ணுற மாதிரி அம்மா ஏதாவது சின்னதாக ஒரு வழியோடு ஒன்று பண்ணும்போது அந்த குழந்தை வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு அதே ஒரு உணர்வு கிடைக்கும் ஒன்று வலிக்கிற மாதிரி ஏதோ தாங்கிட்டு இருந்து பிடுங்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் யாரையாவது ஒருத்தர் அம்மா ரொம்ப அழகாக டைட்டாக கட்டி பிடிச்சி ரொம்ப நிதானமாக ஒரு ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா அதே குழந்தைக்கு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு உணர்வு வரும் தான் ரொம்ப சௌகரியமாக ஒரு ஆள் கிட்ட பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி அம்மா மூலமாக அத்தனையும் உள்வாங்கிட்டு இருக்கிற குழந்தைக்கு என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க மதர்ஸ் நிறைய பயிற்சிகள் இருக்குது கற்றுக்கோங்க முறையாக கற்றுக்கோங்க நான் சொன்னேன் மு ரொம்ப முக்கியமான தருணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது எட்டாவது ஒன்பதாவது மாதத்தில் கருவில் இருக்கும்போது அந்த குழந்தை ஒரு முழு வடிவத்துக்கு வராங்க உதாரணத்துக்கு ஆறாவது மாதத்தில் போய் நீங்கள் ஸ்கேனில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு ஆரஞ்ச் சைஸில் தான் அந்த குழந்தை இருக்கும் எல்லோரும் அப்போவே ஆறு மாதத்துக்குள்ளேயே என்ன கூத்தான் பெருசாக எதையோ சமந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த முக பாவனைகளும் அப்படியே மூச்சு வாங்கிட்டு அப்படிலாம் வருவாங்க இதை விட இன்னும் வேடிக்கையாக என்னென்னா அந்த கர்ப்பமே ஆயிருக்க மாட்டாங்க அந்த மந்த்தில் டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு சில அடையாளங்கள் சொல்லி இந்த மந்த் கன்சீவ் ஆகலான்னு சொல்லும்போது நான் நடந்தால் ஏதாவது ஆயிருமா உட்காந்தா ஏதாவது ஆயிருமா ட்ராவல் பண்ணால் ஏதாவது ஆயிருமான்னு விளையாட்டாக கேட்பாங்க ஒன்றே ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கரு முட்டை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கடுகு இருக்கு இல்லையா அந்த கடுகில் ஒரு முப்பதாக பிரித்தா என்ன சைஸ் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கரு முட்டை அதில் ஒரு நூறு மடங்கு சைஸில் இருக்கிறது ஒரு ஒரு சின்ன உயிரணு ஆண்கள்ட்டு வர்றது இந்த ரெண்டும் சேரும்போது நம்ம பெருசாக யூகிக்கிற மாதிரியெல்லாம் அங்கே ஒன்றும் நடக்கிறதுனாலேயோ உட்காரதுனாலேயோ ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை பலகீனமாக இருக்கிற மதர்ஸ் என்ன நடந்தாலும் அது அது வெளியில் வரணும்னு இருந்தால் வந்துடும் அதனால் தேவை இல்லாமல் அந்த கன்சீவ் ஆகிற டைமில் இதை நம்ம நிறைய பேசலாம் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் ஒரு கரு உண்டாகும்போது எந்த மனநிலையில் அந்த ஆணும் பெண்ணும் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி அந்த குழந்தை நாளைக்கு வெளியில் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த இதையெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த குழந்தை நாளைக்கு யார்னாலே ஒரு பெரிய லெஜண்ட் ஒரு பெரிய ஒரு மனிதர்களை உருவாக்க முடியும் அப்படி இல்லாமல் பயந்துக்கிட்டே சரி கர்ப்பம் வர்றது ஓகே அதுக்கு அடுத்தது முதல் மாதத்துலேருந்து எத்தனையோ இடங்களில் அந்த அம்மா பயப்படுறது தான் பார்க்குறமே ஒழிய ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒரு ஏழாவது எட்டாவது மாதத்தில் அப்படியே நடந்து வரும்போதே பார்த்தா அவங்க ஏதோ ரொம்ப ரொம்ப நாள் பட்ட நோயில் இருந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு தோணும் அப்படியெல்லாம் இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறது நாங்கள் முன்னாடி இருந்தே வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் நான் குழந்தையோட சைஸை பற்றி சொன்னேன் ஆறாவது மாதத்தில் ஒரு ஆரஞ்சு சைஸ் ஆரஞ்சுனா பெரிய ஆரஞ்சு கூட இல்லை ஒரு கொடை ஆரஞ்சு சின்னதாக ஒரு ஆரஞ்சு இருக்குமே அந்த மாதிரி சைஸில் தான் இருப்பாங்க ஒரு நானூறு கிராம் நானூறு அரை கிலோக்கும் கம்மியாக ஒரு குழந்தை இருக்கிறது பெரிய விஷயம் ஸோ ஆறாவது மாதத்தில் இவ்வளோ தான் அதை தூக்குறதுக்கு ரொம்ப பிரயத்தனம்லாம் பட வேண்டாம் உங்களுக்கு மனசு தயாராக இருந்துச்சுன்னா உடம்புல என்ன ஒரு உபாதைகளும் பெரிய அளவில் தெரியாது ஸோ மனசுக்கான பயிற்சி தான் நாங்கள் நிறைய கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி ஆறாவது மாதத்தில் இருக்கிற குழந்தைக்கு எல்லாமே வளர்ந்துடும் அந்த குழந்தை பன்னெண்டு வாரத்திலேயே கிட்டத்தட்ட நீங்கள் மூணாவது மாதம் முடியும் போதே அது ஒரு சின்ன பீன்ஸ் அந்த கிட்னி பீன்ஸ் பட்டையாக இருக்கும் அந்த பீன்ஸ் சைஸில் தான் இருப்பாங்க மூணாவது வாரத்தில் மூணாவது மாதத்தில் ஆனால் அது ஒரு ஒரு ஹியூமன் மினியேச்சர் அது ஒரு மனித குழந்தைன்னு சொல்கிற அளவுக்கு எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே வந்துடும் உண்மைதான் அது இல்லைன்னு சொல்லலை அதுக்கு எல்லா உறுப்புகளும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமாக ஏழாவது எட்டாவது ஒன்பதாவது மாதத்தில் வளர்றது லங்ஸ் நுரையீரலும் விஷனுக்கான ஏரியா பார்வைக்கான இடங்களும் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போது ஆறாவது மாதத்து வரைக்க
ஏழாவது மாதத்தில் இந்த குழந்த அப்படியே ஒரு வாட்டர் மெலன் டபுள் த சைஸ் எயித் மந்த்தில் ஒரு வாட்டர் மெலன் சைஸில் வந்துடுவாங்க ஒன்பதாவது மாதத்தில் ஒரு பெரிய வாட்டர் மெலன் அதுலேருந்து ஒரு டபுள் த சைஸ் ஸோ இப்படி தான் டபுள் டபுளாக ஸோ ஏழாவது எட்டாவது ஒன்பதாவது மாதத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக மிகப்பெரிய வளர்ச்சியில் இருக்கும்போது தான் நம்ம தாய்க்கு இருக்கிற சில உணவுகள் சில ஊட்டச்சத்துக்கள் பற்றாமல் போயிடுச்சுன்னா எளிமையாக அஃபெக்ட் ஆகிற ஆர்கன் லங்ஸும் விஷனும் நீங்கள் பீரியாட்ரிஷன்லாம் போய் கேட்டு பாருங்கள் நிறைய குழந்தைங்களில் இருக்கிற வச்சுருக்கிற இடத்துல இன்றைக்கெல்லாம் ஆறு மாதம் எட்டு மாத குழந்தைகளுக்கு நெப்லைசர் போட்டு உட்கார வச்சுருக்காங்க நான் யாரையும் தப்பு சொல்லலை நிறையா பொல்யூஷன் ஏர் கெட்டு போச்சு குழந்தைங்களுக்கு லங்ஸ் சரியாக வளராமல் வந்துருச்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு இந்த உபாதைகள் இருக்கும் அந்த குழந்தை மெச்சூர் ஆகிற வரைக்கும் அஞ்சு வருஷம் ஆகலாம் அப்புறம் தான் அந்த ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரியான அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற அலர்ஜி இருக்கிறதெல்லாம் மாறும்னு சொல்லுவாங்க உண்மைதான் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஏழாவது எட்டாவது ஒன்பதாவது மாதத்தில் கருவில் இருக்கும்போது ஒரு அம்மாவுக்கு என் அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவையோ அதையெல்லாம் அந்த அம்மா பூர்த்தி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த லங்ஸ் முழுமையாக மெச்சூர் ஆகிட்டு வெளியில் வரும் ஸோ அஞ்சு வருஷம் வெளியில் வந்து கஷ்டப்படுறது பரவாயில்லையா மூணே மாதம் அந்த அம்மா எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிக்கிறது பரவாயில்லையா இதை மட்டும் யோசிங்க இதுக்கு லங்ஸ் மட்டும் இல்லை விஷல் மட்டும் இல்லை எல்லா உறுப்புகளுமே அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இந்தியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஸ்பெஷல் எக்ஸசைஸ் தேவையே இல்லை ஸோ இந்தியன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணலைன்னா திஸ் வில் சி யாரெல்லாம் ஸ்குவாட் பண்ண முடியுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹேவ் டு சிட் டவுன் லைக் திஸ் கால் கீழே டச் ஆகிருக்கணும் ஓகே வெரி குட் வெரி குட் ஓகே நல்ல ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகி கண்டு ஓப்பன் க்ளோஸ் உங்களோட எல்போஸை வச்சு ஓப்பன் க்ளோஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் வயிறு இடிக்கிறதாடா இடிக்காது கொஞ்சம் காலை ஓப்பனாக உட்காந்துட்டிங்கன்னா சரியாக போகும் ட்ரெஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி உங்களால் எவ்வளோ நேரம் உட்கார முடியுதோ யூ ஹாவ் டு சிட் அதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் சிட் டவுன் ஸோ பட்டர்ஃப்ளை எக்ஸசைஸ் ஸோ வீட்டில் உட்காரும்போது தயவுசெய்து சேரு இந்த கவுச்செலாம் உட்கார வேண்டாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா கீழே சீட்டிங் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மேட் போட்டுட்டு கீழே உட்கார ட்ரை பண்ணுங்கள் கால பட்டர்ஃப்ளை இந்த போஸ்ட்டில் உட்கார ட்ரை பண்ணுங்கள் கிராஸ் லெக் சம்மணம் போட்டு உட்காரத விட இந்த பொசிஷனில் உட்காந்துட்டிங்கன்னா இட் வில் பி கம்ஃபர்டபுள் ஓகே ஸோ இந்த பொசிஷனில் உட்காந்துட்டு பட்டர்ஃப்ளை நம்பர் ஒன் நல்லா ஃப்ளாப் பண்ணணும் ஸோ இஸ் அ வெரி பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ப்ரெக்னன்சியில் அண்ட் மெயின்லி யூட்ரிஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுற வெரி குட் எக்ஸசைஸ் ஸோ நீங்கள் நல்ல காலை கீழே கொண்டு வந்து மேலே ஸோ ஆஸ் லைக் பட்டர்ஃப்ளை யூர் ஃப்ளாப்பிங் ரைட் ஓகே பட்டர்ஃப்ளை நம்பர் ஒன் நீங்கள் இப்படி கால் மேலேயே இருக்குன்னா ஆஸ்கிய பார்ட்னர் முன்னாடி உட்கார சொல்லி பார்ட்னரை வச்சு காலை நல்லா ப்ரெஸ் டவுன் பண்ண சொல்லுங்க ஓகே ஸோ இங்கே தைஸ் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆச்சுனாலே இட்ஸ் டெவலப்பிங் யூட்ரஸ் ஏரியா பெல்பிக் ரீஜன் ஸ்ட்ராங் ஆகும்